നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി പതിനാറ് വ്യാഴം ലെഫ്റ്റ് സൈബർ കമ്മൺ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദേശാഭിമാനി ബുക്ക പ്രസംഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം വഹിക്കുന്നത് പ്രദീപ് തിരുവല്ല നിയമ പോരാട്ടത്തിലും വഴികാട്ടി കേരളം പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കേരളം മറ്റൊരു സമരമുഖം കൂടി തുറക്കുകയാണ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ഒരു നിയമത്തെ നേരിടാൻ ഭരണഘടന തന്നെ തുറന്നു തന്നിട്ടുള്ള വഴി സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തമ്മിലും നിയമതർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പരിഹരിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഭരണഘടനയുടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്നാം അനുച്ഛേദത്തിൽ ഉള്ളത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്നാം അനുച്ഛേദം നിയമത്തിൽ വന്നിട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായെങ്കിലും ഏറെയൊന്നും ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല മുമ്പ് നാല് തവണ മാത്രമാണ് ഈ അനിശ്ചിത പ്രകാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ കേസുമായി സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കേരളം ആദ്യമായാണ് ഈ അനുച്ഛേദം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത്തരം കേസുകൾ നിലനിൽക്കുമോ എന്ന നിയമപ്രശ്നമാണ് സുപ്രീം കോടതി മിക്കപ്പോഴും പരിഗണിച്ചത് ഇക്കാര്യത്തിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചുമുള്ള വിധികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ വന്ന വിധി വ്യക്തമായിരുന്നു ഭരണഘടന വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തമ്മിൽ തർക്കം വരികയും ഈ തർക്കത്തിന് അടിസ്ഥാനമായ വിഷയം സംസ്ഥാനത്തെ ബാധിക്കുന്നതുമാണെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്നാം അനുച്ഛേദമനുസരിച്ച് കേസ് നിലനിൽക്കും എന്നായിരുന്നു വിധി എന്നാൽ പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലും വ്യത്യസ്തമായ വിധി വന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് അനുസരിച്ചുള്ള സ്യൂട്ട് നിലനിൽക്കില്ല എന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ വിധി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ജസ്റ്റിസ് ജെ ചേലേശ്വരും ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എം ബബ്ഡയും ഉൾപ്പെട്ട ബെഞ്ച് ഈ വിധിയോട് വിയോജിച്ചു ഇക്കാര്യം ഒരു വിപുലമായ മറ്റൊരു ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കണം എന്നും വിധിച്ചു എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുച്ഛേദം നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് വഴി കോടതിയെ സമീപിച്ചതോടെ പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ നിയമ പോരാട്ടത്തിന്റെ മാനം തന്നെ മാറുന്ന അവസ്ഥ വരുമെന്ന് നിയമവൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പിലുള്ള അറുപത് ഹർജി ഭരണഘടനയുടെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം അനുച്ഛേദം അനുസരിച്ചുള്ളവയാണ് മൌലിക അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ വ്യക്തികൾക്കും സംഘടനകൾക്കും സ്വീകരിക്കാവുന്ന നിയമമാർഗമാണിത് ഡി വൈ എഫ് എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ ഈ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മുപ്പത്തിരണ്ടാം അനുച്ഛേദം ഉപയോഗിച്ച് കോടതിയെ സമീപിക്കാനാകില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്നാം അനുച്ഛേദം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടാം അനുച്ഛേദം അനുസരിച്ച് ഫയൽ ചെയ്ത ഹർജികൾ ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കുന്നത് മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്നാം അനുച്ഛേദ പ്രകാരമുള്ള കേസ് പരിഗണിക്കാൻ ഈ ബെഞ്ച് പോരാ അതിന് അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് വേണ്ടി വന്നേക്കും അങ്ങനെ വന്നാൽ പുതുതായി രൂപീകരിക്കുന്ന വിപുലമായ ബെഞ്ചിലേക്ക് മറ്റ് റെഡ് ഹർജികളും മാറിയേക്കും ചുരുക്കത്തിൽ വിഷയത്തിലാകെ കൂടുതൽ വിപുലമായ നിയമ പരിഗണനയ്ക്ക് വഴിതെളിയും മുപ്പത്തിരണ്ടാം അനുച്ഛേദം അനുസരിച്ചുള്ള കേസുകൾ ഫയലിൽ സ്വീകരിക്കാതെ പോലും തള്ളാനാകും എന്നാൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് അനുസരിച്ചുള്ള സൂട്ട് കേട്ട ശേഷമേ അതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയൂ ആ നിലയ്ക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നീക്കം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണെന്ന് നിയമവൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ ഒരു സമരായുധം എന്ന നിലയിൽ കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്നതാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ എന്നത്തെയും കാഴ്ചപ്പാട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലും അറുപത്തി ഏഴിലും വന്ന സർക്കാരുകളും പിന്നീട് എൺപതുകൾക്ക് ശേഷം അധികാരത്തിൽ വന്ന എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരുകളും ഈ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ച് നീങ്ങി ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളുടെ പേരിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി കേരള സർക്കാരുകൾക്ക് നിരന്തരം ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമരങ്ങളുടെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ നീക്കം ഇക്കാർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയുടെ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ തന്നെ അട്ടിമറിക്കും വിധം കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന നിയമത്തിനെതിരെയാണ് ഈ പോരാട്ടം അതുകൊണ്ട് സാധ്യമായ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും നിയമ നിർമ്മാണ സഭകളും 
കോടതികളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ കേന്ദ്ര നിയമത്തിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ആദ്യ ദിശയിലുള്ള നീക്കമായിരുന്നു ഐകകണ്ഠേനയാണ് പ്രമേയം പാസ്സായത് അതിനർത്ഥം കേരള ജനത ഒന്നാകെ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ഭേദമില്ലാതെ സർക്കാരിനൊപ്പമാണെന്നാണ് അങ്ങനെ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനതയുടെ ജനാഭിപ്രായത്തിന്റെ ബലത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് സൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പോരാട്ടം നയിക്കുന്നത് എന്നും അനീതികൾക്കെതിരെ പൊരുതി മുന്നേറി ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുള്ള കേരള ജനതയാണ് ഈ ജനതയുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഈ നീക്കവും വിജയത്തിലെത്തും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ നിലപാടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നയിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ കേസിൽ കക്ഷി ചേർന്ന് കേരളത്തിനൊപ്പം നിൽക്കണമെന്നും നിൽക്കുമെന്നും കരുതാം ഇതോടെ ഇന്നത്തെ മുഖപ്രസംഗം പൂർണ്ണമാകുന്നു അഭിവാദ്യങ്ങൾ